നാളെ കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസ് കോൺക്ലേവിൽ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കില്ല കെ സുധാകരനും ശശി തരൂരും ഒന്നിച്ചാണ് ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് സുധാകരൻ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന മാധ്യമ വാർത്തകൾക്ക് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം ഓൺലൈനായി പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി തരൂരിനെ പിണക്കാതെയും അച്ചടക്കത്തിന്റെ വാൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചും വിവാദം തണുപ്പിക്കാൻ കെ തരൂരിനെ വിലക്കുന്നത് കൂടുതൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അനുനയത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ നീക്കം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു വേണം പരിപാടി നടത്താനെന്ന പൊതുനിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടു വെച്ചാണ് കെ പി സി സി അച്ചടക്ക സമിതി ചെയർമാൻ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഫോർമുല മുന്നോട്ടു വെച്ചത് കോഴിക്കോട്ടെ പരിപാടിയുടെ സംഘാടനത്തിൽ ചില പിഴവുകൾ പറ്റിയെന്നതിനപ്പുറം തരൂരിനെ തടയേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നിലപാട് തരൂർ വിവാദം ആളിക്കത്തുന്നത് കോൺഗ്രസിന് തന്നെ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന കെ പി സി സി നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നു ഇതോടെയാണ് വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായെന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ടും തരൂരിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ നേതൃത്വം തയ്യാറാകാത്തത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഫലത്തിൽ തരൂരിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കെ പി സി സി അച്ചടക്ക സമിതി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പരിപാടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് ആ തീരുമാനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏത് നേതാവിന് എവിടെ പോയി പ്രചരണം നടത്തുന്നതിലും ഒരു തടസ്സവുമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ അതത് സ്ഥലത്തുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഉള്ള പാർട്ടി ഘടകങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം തരൂരിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ നിലവിൽ എ ഐ സി സി നേതൃത്വവും തയ്യാറായിട്ടില്ല കോഴിക്കോട്ടെ പരിപാടിയുടെ സംഘാടനത്തിൽ മാത്രമാണ് പിഴവെന്ന് പറഞ്ഞ് വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവറും ശ്രമിക്കുന്നത് വിവാദത്തിനിടെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരനും താരിഖ് അൻവറും കോഴിക്കോട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി തിരുവഞ്ചൂർ അച്ചടക്കത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ നിർവചനം എന്താണെന്നാണ് തരൂർ ക്യാമ്പ് ചോദിക്കുന്നത് കെ പി സി സി ഒരു വരയിട്ട് എല്ലാവരെയും അതിനകത്താക്കണമെന്ന് കെ മുരളീധരനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഇവിടെ ആരും പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പാർട്ടിയുടെ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് ആരും പുറത്തു പോകില്ല കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ഒരു ചട്ടക്കൂട് ധൈര്യമായിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളല്ല അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നിർത്തും ഒരു സംശയമില്ല അത് വരച്ചാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രസിഡന്റ് വരച്ചാൽ മതി തരൂരിനെ വിലക്കുന്നത് കൊണ്ട് തരൂരിന് ഗുണം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന വിവാദങ്ങൾ ഉയർത്താൻ പോലും ആകാത്ത സ്ഥിതിയും ഉണ്ടാകുന്നു പുതിയ നീക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം ശശി തരൂർ വിവാദത്തിൽ ആർക്കും ആശങ്ക വേണ്ട എന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് എ കെ ആന്റണി വിഷയം കെ പി സി സി കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊള്ളുമെന്നും എ കെ ആന്റണി പറഞ്ഞു തരൂരിന്റെ പരിപാടിയുമായി ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിൽ സഭയുടെ യുവജന സംഘടനാ സമ്മേളനത്തിൽ ശശി തരൂർ മുഖ്യാതിഥിയാകും ഡിസംബർ നാലിനാണ് അതിരൂപതയിൽ സുവർണ ജൂബിലി സമാപന യുവജന സമ്മേളനം എൻ എസ് എസിന്റെ മന്നം ജയന്തി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടകനും ശശി തരൂരാണ് ഈരാറ്റുപേട്ടയിലെ ശശി തരൂരിന്റെ പരിപാടിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി കോട്ടയം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് നാട്ടകം സുരേഷ് ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പരാതികൾ ഉണ്ടെന്നും പരാതികൾ പാർട്ടി യോഗത്തിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്നും നാട്ടകം സുരേഷ് പറഞ്ഞു പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇനിയൊരു തർക്കങ്ങളോ വിവാദങ്ങളോ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പാർട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് പാളിച്ചു പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവർ മുന്നോട്ട് ഇതൊക്കെ തിരുത്തുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനിടെ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ വി ഡി സതീശനെ അനുകൂലിച്ചും ഫ്ലക്സുകൾ ഉയർന്നു ഇതിനിടെ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാനില്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി കെ മുരളീധരൻ വീണ്ടും ലോക്സഭയിലേക്ക് തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്നാണ് മുരളീധരന്റെ സ്വയം പ്രഖ്യാപനം സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്നും വട്ടിയൂർക്കാവിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും എന്ന സൂചനകൾക്കിടെയാണ് നേതൃത്വത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന മുരളിയുടെ പ്രസ്താവന 
മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് പകരക്കാരനായി വടകരയിൽ നിന്നും ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചത് അപ്രതീക്ഷിത നീക്കമായിരുന്നു പാർലമെന്റ് അംഗമായിട്ടും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയാത്തതിലുള്ള പരിഭവം മുരളീധരൻ പലപ്പോഴും പങ്കുവച്ചു ഇതിനിടയിൽ നിയമത്ത് മത്സരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു ഇടക്കാലത്ത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ വീണ്ടും സജീവമായതോടെ കെ മുരളീധരൻ ഇനി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ എന്നുറപ്പിച്ചു പക്ഷേ താൻ നിയമസഭയിലേക്കില്ലെന്നാണ് മുരളീധരന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഞാന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പാർലമെന്റിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പോയതാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ അസംബ്ലിയിൽ പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി പാർലമെന്റ് എന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആദ്യം പറയാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ അസംബ്ലിയിലേക്ക് തള്ളിയാൽ മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ജനം വിചാരിക്കും ഡൽഹിയിൽ ഒരു അധികാരത്തിൽ വരില്ല എന്നൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു മോശം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ പാർലമെന്റിൽ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് മുരളിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ എം കെ രാഘവൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഏതായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുരളീധരൻ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇപ്പോഴും ഞാനല്ല പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് ഹൈക്കമാൻഡാണ് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം സമ്പൂർണമായി പിന്താകുന്നു എന്നും കൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം നടക്കേണ്ട ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ സ്വയം സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു മുരളീധരൻ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട രമേശ് ചെന്നിത്തല ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലെത്തുമെന്ന് സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ചെന്നിത്തല പാർലമെന്റിൽ മത്സരിക്കാനുണ്ടാവില്ലെന്ന് മുരളീധരൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതായത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ലക്ഷ്യം കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വം തന്നെയാണെന്ന് മുരളീധരൻ പറയാതെ പറഞ്ഞു ചുരുക്കത്തിൽ നേതാക്കളെ മുന്നിലിരുത്തി കോഴിക്കോട് കെ മുരളീധരന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഭാവി രാഷ്ട്രീയം മുന്നിൽ കണ്ടു തന്നെയാണെന്ന് വ്യക്തം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമസ്ത പ്രസ്താവനയെ തള്ളി ലീഗ് നേതാക്കൾ ഫുട്ബോൾ നാടിന്റെ രക്തത്തിൽ കലർന്നതാണ് അതിനെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ കാണരുതെന്ന് എം കെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ പാന്റിട്ട് കളിക്കാനാവില്ല അത്തരം ചിന്താഗതി ഉള്ളവരോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ കളിക്കുമ്പോൾ കളി മാത്രം കാണുക അരാഷ്ട്രീയവാദം എല്ലാത്തിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കരുത് ആരെങ്കിലും നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കരുതെന്നും മുനീർ പറഞ്ഞു സമസ്തയ്ക്ക് സമസ്തയുടെ നിലപാടാണെന്നും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നിലപാടാണെന്നുമാണ് പി എം എസ് സലാമിന്റെ പ്രതികരണം സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അതിലേറ്റവും നല്ല കളി എന്ന് പറയുന്നത് ഫുട്ബോൾ തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതിൽ മലപ്പുറമാണ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ നാട് എന്ന് പറയുന്നതും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഫുട്ബോൾ ട്രൗസർ ഇട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ ട്രൗസർ ഇട്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ പാൻറ് ഇട്ടിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കളിക്കുമ്പം എനിക്ക് അത്തരം ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വികാരമുള്ള ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് കളി മാത്രം നോക്കുക വേറൊന്നും നോക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ മറുപടി ആയിട്ടുള്ളത് അല്ല സമസ്തയും മുസ്ലിം ലീഗും തമ്മിൽ തർക്കമില്ല സമസ്തയുടെ കാര്യങ്ങൾക്കും മുസ്ലിം ലീഗ് ഇടപെടാറില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത് സമസ്തയുടെ നിലപാടാണ് ആ നിലപാടുമായി സമസ്ത മുന്നോട്ട് പോകും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിലപാട് ഈ നിലപാടിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് നിലപാടില്ല അത് രാഷ്ട്രീയ ഇഷ്യൂ അല്ലല്ലോ പൊതുകാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിന് അതിൽ നിലപാടില്ല മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർക്ക് വ്യക്തിപരമായ നിലപാടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും ഒൻപത് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വിക്ഷേപിച്ചു രാവിലെ പതിനൊന്ന് അൻപത്താറിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്നാണ് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം ഭൌമ സമുദ്ര നിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ ഓഷ്യൻ സാറ്റും എട്ട് നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായാണ് റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയർന്നത് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിന് ലോഡുകളുമായി എത്തിയ ലോറികൾ സമരക്കാർ തടഞ്ഞത് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് തുറമുഖ കവാടത്തിൽ സമരക്കാരും പദ്ധതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമായി സ
പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള കല്ലുകളുമായി ലോറികൾ എത്തിയത് തുറമുഖ കവാടത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ലോറികൾ തടഞ്ഞു പുരോഹിതരടക്കം റോഡിലിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ സംഘർഷാവസ്ഥയായി വൈദികർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരസമിതി നേതാക്കളുമായി ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംസാരിച്ചെങ്കിലും സമരക്കാർ വഴങ്ങിയില്ല അതിനിടെ നാട്ടുകാരും സമരസമിതി പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി സമരപ്പന്തൽ പൊളിച്ചു നീക്കാൻ നാട്ടുകാർ ശ്രമിച്ചതോടെ ഇരു കൂട്ടരും തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളിയായി കല്ലേറുണ്ടായതോടെ പോലീസ് ലാത്തി വീശി അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പോലീസിന് ഏറെ പണിപ്പെടേണ്ടി വന്നു ലോഡ് ഇറക്കാതെ ലോറികൾ പിൻവാങ്ങിയതോടെയാണ് സ്ഥിതി ശാന്തമായത് നവംബർ മുപ്പതിന് ഹൈക്കോടതി വിഴിഞ്ഞം കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിച്ചതിനു ശേഷം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുന്നത് കോടതി ഉത്തരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തുറമുഖ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനായി സായുധ പോലീസിനെയോ കേന്ദ്ര സേനയെയോ സ്ഥലത്ത് വിന്യസിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ശക്തമായ ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ കോതിയിലെ ശുചിമുറി മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നിർമ്മാണവുമായി കോർപ്പറേഷൻ മുന്നോട്ട് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയ പ്രദേശവാസികളെ ഇന്നും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും കോതിയിലെത്തി ടി സി ദിഗ് എം എൽ എ പദ്ധതി പ്രദേശത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത് നിർമ്മാണ ജോലികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ പ്രതിഷേധക്കാരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ദിവസവും ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ കുടിക്കൂ പാൽ ആഹാരശീലത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി നമുക്ക് ആരോഗ്യപൂർണമായിരിക്കാം വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല തടസ്സമില്ലാത്ത വാർത്തകൾ കാണാം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വിശാലവും ഭാവിയിലേക്കുള്ളതും പുരോഗമന കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് പേര് കേട്ടതുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വി ദ പീപ്പിൾ എന്നത് കേവലം മൂന്ന് വാക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ സത്തയും ജനാധിപത്യത്തെ നിർവചിക്കുകയും ലോകത്തെ എല്ലാ ജനാധിപത്യങ്ങളുടെയും അമ്മയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഭരണഘടനാ ദിനാചരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മോദി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരുകളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ ഉയർന്ന ഭരണഘടനാ പദവികൾ വഹിക്കുന്നവർ പോലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഭരണഘടനാ ദിനത്തിന്റെ ഉത്കണ്ഠകളിൽ ഒന്നാണിതെന്നും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മതനിരപേക്ഷ തത്വങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമായ നയപരിപാടികൾ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും നടപ്പാക്കുന്നു ബഹുസ്വരതയില്ലായ്മ ചെയ്യാനും പിന്തിരിപ്പനാശയങ്ങൾ വരും തലമുറയുടെ മനസ്സിൽ കുത്തിനിറയ്ക്കാനുമായി പാഠപുസ്തകങ്ങളെ ഉള്ളടക്കം മാറ്റുന്ന അപകടകരമായ പ്രക്രിയയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ചാൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് എ കെ ആന്റണി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടണം ദേശീയതലത്തിൽ ഭരണഘടനാ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ഭരണഘടന പൊളിച്ചെഴുതാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമമെന്നും എ കെ ആന്റണി കുറ്റപ്പെടുത്തി മംഗലൂരുവിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചു ബൽമട്ട ജ്യൂസ് ജംഗ്ഷന് സമീപമാണ് സംഭവം തീപിടുത്തത്തിൽ കാറിന്റെ മുൻഭാഗം പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു എയർ കണ്ടീഷൻ യൂണിറ്റിലെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം പ്രദേശവാസികളാണ് തീ അണച്ചത് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് മൃതദേഹവുമായി ബീഹാറിലേക്ക് പോയ ആംബുലൻസിന് നേരെ വെടിവെപ്പ് ജബൽപൂരിൽ നിന്ന് വാരണസിയിലേക്കുള്ള റോഡിൽ വെച്ചാണ് വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായത് ആക്രമണത്തിൽ ആംബുലൻസിന്റെ ചില്ലുകൾ തകർന്നു ബീഹാർ സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹവുമായാണ് ആംബുലൻസ് പോയത് കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ ഫഹദ് രാഹുൽ എന്നിവരായിരുന്നു ഡ്രൈവർമാർ മൂന്നാറിലെ വീടൊഴിയണമെന്ന് ദേവികുളം മുൻ എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രന്റെ നോട്ടീസ് റവന്യൂ ഭൂമിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ അറുപത് പേർക്കെതിരെയാണ് നടപടി പിന്നിൽ എം എം മണിയാണെന്നാണ് എസ് രാജേന്ദ്രന്റെ ആരോപണം എന്നാൽ എസ് രാജേന്ദ്രന് എം എം മണിയുടെ മറുപടി നോട്ടീസ് കൊടുത്തതിന് പിന്നിൽ താനാണെന്ന് പറയുന്നത് അസംബന്ധവും പോക്രിത്തരവുമാണ് പഴയ എം എൽ എ സ്ഥാനം ഉപയോഗിച്ച് വല്ല തട്ടിപ്പ് നടത്തിയോ എന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അയാൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മോശം പണിയാണ് കാണിച്ചതെന്നും എം എം മണി പറഞ്ഞു 
ദർശന പുണ്യം തേടി ശബരീശ ദർശനം ഇന്ന അസോസിയേഷൻ വിത്ത് നമ്മളെ അറിയുന്ന നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരേ ഒരു ഗോൾഡ് ലോൺ കമ്പനി ഐ സി എൽ ഫിൻകോഡ് ശബരിമലയിൽ വൻ തീർത്ഥാടന പ്രവാഹം വലിയ നടപ്പന്തലും ഫ്ലൈ ഓവറിലും മണിക്കൂറുകൾ കാത്തുനിന്നാണ് തീർത്ഥാടകർ ദർശനം നടത്തുന്നത് ഇന്ന് മാത്രം എൺപത്തിയേഴായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പേർ വിർച്വൽ ക്യൂ വഴി ബുക്ക് ചെയ്തു ഗുരുവായൂരിൽ ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് പാപ്പാൻ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതി നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വിവാഹ സംഘത്തിന്റെ ക്യാമറയിലാണ് പതിഞ്ഞത് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ ദാമോദർ ദാസ് എന്ന ആനയാണ് ഇടഞ്ഞത് ശ്രീവേലി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ആന പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയത് ആന വട്ടം തിരിഞ്ഞ് പാപ്പാനായ രാധാകൃഷ്ണനെ തുമ്പിക്കയിൽ പൊക്കിയെടുത്തു പിടിച്ചത് തുണിത്തുമ്പിലായതുകൊണ്ട് മാത്രം പാപ്പാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ആന ഇടയുമ്പോൾ സമീപത്ത് വധുവും വരനും നടന്നു വരുന്നത് വിവാഹ സംഘത്തിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പകർത്തിയിരുന്നു ഈ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുരുവായൂർ പ്രസിഡന്റ്സ് ട്രോഫി വള്ളംകളിയിൽ കുമരകം എൻ സി ഡി സി ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ ജേതാവ് ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗ് ഫൈനലിൽ പള്ളാതുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ മഹാദേവിക്കാട് കാട്ടിൽ തെക്കിയതിലും ജേതാവായി കൊല്ലം അഷ്ടമുടിക്കായില്ലായിരുന്നു ജലോത്സവം